По данным ООН, из восточной части Алеппо эвакуировано уже более 19 тысяч мирных жителей. В мексиканском городе Тультепек прогремел взрыв на рынке фейерверков. Не менее 29 человек погибло, около 70 пострадали. В Берлине помянули погибших в результате атаки на рождественской ярмарке, унесшей жизни 12 человек. Между тем, ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ. Королева Великобритании перестанет покровительствовать 25 национальным организациям в ближайшие месяцы. Свои обязанности она передаст другим членам королевской семьи. Юная жительница столицы Пакистана надеется стать первой в стране женщины олимпийским боксером. Сара живет и тренируется в бедном районе Карачи. Пример берет со своего отца, который участвовал в Олимпиаде 1972 года. С востока Алеппо, который находился под контролем повстанцев, уже было эвакуировано около 19 тысяч человек. Об этом сообщают в ООН. Коридор для местных жителей был открыт 15 декабря с началом наступательной операции правительственных войск. Параллельно людей эвакуируют из двух осажденных сирийских деревень. В ходе эвакуации из деревень Альфуа и Кефрая, которая началась 19 декабря, было уже вывезено 750 человек. Они доставлены в районы Алеппо, которые контролируют правительственные силы, в общественный центр содержания. При этом представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что пока нет точных данных, сколько еще жители Алеппо нуждаются в эвакуации. По информации ВОЗ, среди эвакуированных много раненых, включая 67 детей. Общее число людей, которым после эвакуации потребовалась медицинская помощь – 301 пациент. 93 из них были направлены в больницы в Турции. Остальные находятся в больницах Идлиба и Западного Алеппо. В понедельник Совет Безопасности ООН призвал вести мониторинг ситуации в городе, чтобы обеспечить безопасность мирным жителям. Позже в ООН сообщили, что сирийское правительство предоставило доступ в Алеппо для 20 дополнительных сирийских и международных наблюдателей. Сотрудники уже прибыли в Дамаск и готовы как можно скорее выехать на место. Но я хотел бы отметить, что в течение нескольких дней уже работала система мониторинга на пункте пропуска Рамуса. Мы могли наблюдать за происходящим, и мы считаем, что это присутствие обеспечивает защиту. При этом в ООН отмечают, что у международных наблюдателей нет доступа в автобусы, на которых вывозят людей. Они также не могут напрямую общаться с эвакуированными. По меньшей мере 29 человек погибли, еще 70 пострадали в результате мощного взрыва на рынке фейерверков в мексиканском городе Тультипек. Он находится примерно в 30 километрах от столицы. В преддверии Рождества и Нового года популярный рынок Сан-Паблита полон покупателей. Так было и в этот раз. Трагедия произошла в середине дня. По словам очевидцев, картина напоминала зону боевых действий, сопровождаемых красочными взрывающимися салютами. На рынке находилось около 300 тонн фейерверков. Мы были рядом с туалетом, и вдруг в конце ряда произошел взрыв. Потом еще серия взрывов, один за другим. Люди начали бежать, многие падали. По всей улице начали падать осколки бетона и кирпичей. Первым делом нужно было потушить пожар. Он был очень сильным. Как видите, мы потеряли почти весь рынок фейерверков. Пока трудно оценить ущерб. Как сообщил губернатор Мехико, среди пострадавших 13 детей с ожогами более 90% поверхности тела. Все раненые доставлены в больницы. Власти обещают оказать им также и материальную помощь. На месте происшествия работают следователи. Причину инцидента еще предстоит выяснить. По данным властей, скорее всего, меры безопасности снова не были на должном уровне. За последние 10 лет это уже третий взрыв на рынке Сан-Паблита.
В мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине проходит церемония в память о жертвах недавнего теракта на рождественской ярмарке. В нескольких шагах от этого места фура въехала в толпу гуляющих людей. Погибло 12 человек, 48 были ранены. На церемонии высшее руководство страны, включая канцлера Ангелу Меркель и президента Йоахима Гаука. Перед собравшимися выступает мэр Берлина Михаэль Мюллер. Слишком часто мы должны освещать бранденбургские ворота в разные цвета разных стран, в солидарность с городами, пострадавшими от терроризма. Сегодня ворота будут освещены в цветах нашего города. У бранденбургских ворот тоже собрались помянуть погибших. Общий настрой среди собравшихся не позволит террористам повлиять на нормальную жизнь людей. Думаю, нужно показать, что мы вместе и ведем себя нормально. Надеюсь, что многие будут делать именно так. Будут объединяться и продолжать выходить на улицы. Будут продолжать жить вопреки террору, откуда бы он ни исходил. Я живу в этом городе. Думаю, важно продолжать выходить в общественные места и показывать, что мы здесь, несмотря на скорбь. Думаю, теперь чаще начну оборачиваться по сторонам. Но мы не должны прятаться. Нужно продолжать делать то, что мы делаем обычно, и не сдаваться перед этим террором. Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ. В сообщении, опубликованном в сети интернет, говорится, что человек, направивший фуру на ярмарку, был бойцом группировки. При этом в Министерстве внутренних дел говорят, что пока это заявление не подтверждено, расследование продолжается. Между тем, в поминальных акциях приняли участие и представители мусульманской общины Берлина. Мы хотим очень ясно дистанцироваться от каждого человека, который атакует наше общество. Германия – наш дом, мы любим Германию, мы хотим жить здесь. Берлин – наш город, и мы не позволим, чтобы нашим жизням что-то угрожало. Пакистанец, которого арестовали в двух километрах от места атаки, может оказаться непричастным к инциденту. Полиция сообщает, что пока ничего не подтверждено, и что настоящий преступник может по-прежнему быть на свободе. Девяностолетняя королева Великобритании Елизавета II оставит опеку над 25 национальными организациями в ближайшие месяцы. Об этом сообщает в своем заявлении Букингемский дворец. В числе этих учреждений благотворительная организация «Спасем детей», приюты для животных, несколько спортивных ассоциаций и другие организации. Покровительство над ними перейдет к другим членам монаршей семьи. При этом королева продолжит патронировать сотни других благотворительных организаций. Елизавета II отметила свое 90-летие 21 апреля этого года. Официальное празднование прошло в июне. В настоящее время британская королева – старейший в мире действующий монарх. Монархиня побила рекорд по времени нахождения на британском престоле. При этом она – старейший монарх в истории своей страны. Елизавета взошла на трон в возрасте 25 лет и до сих пор не утратила популярности в народе. Эти девушки, которые заходят в боксерский клуб в бедном районе пакистанской столицы, на первый взгляд ничем не отличаются от своих сверстниц. Но как только они сменяют традиционные наряды на спортивные костюмы, становится понятно, что каждая из них способна на хороший удар. Каждая мечтает о международном ринге, в том числе и 16-летняя Сара Балок. Она была одной из первых девочек-боксеров в своей местности. Сегодня на локальных турнирах занимает призовые места. Говорит, хочет стать олимпийским спортсменом. И вдохновил ее на это ее отец, который принимал участие в Олимпиаде в 1972 году. Я буду участвовать в боксерских поединках в Карачи, затем одержу победу на провинциальном уровне, затем на национальном, затем на международном. Потом я стану олимпийцем. Сара постоянно тренируется. Дома помогают отец и братья. Тренер Сары, местный энтузиаст, отмечает, что интерес к боксу среди девушек возрастает. В этом клубе тренируется около 25 спортсменок. Вначале сюда девушки не приходили. Они говорили, что не могут, потому что им не разрешают родные. Но когда мы с подругой провели боксерский поединок, интерес начал возрастать. Теперь они тоже хотят заниматься боксом. 
А это уникальная возможность для девушек продемонстрировать свое мастерство. Тренировочный лагерь с показательными поединками организовали французские и немецкие культурные центры. Обучение здесь проходит в течение 10 дней. В боксерских матчах встречаются спортсменки из Пакистана и Франции. Один из тренеров говорит, что пакистанским девушкам-боксерам не хватает практического опыта. Нужна структура, нужно больше девушек. Нужна федерация для организации турниров. Пока этого нет. Здесь я вижу очень хороших девушек, девочек. У девочек уровень очень хороший, такой же, как у французских. Отличий мало. Среди девушек постарше разница уже заметна, потому что им не хватает опыта, полученного в ходе реальных поединков. Тем временем Федерация бокса Пакистана жалуется на недостаток финансирования. Не хватает денег на поддержку местных клубов и поиск молодых талантов. Впрочем, эти пакистанские девушки, похоже, пока не собираются выбрасывать на ринг полотенца.